Hey guys, welcome back. Jali goli piya, jalale watu piya, bele jati kiya, palale tali kiya. Kela nabdi rukinge, naanga romba nalla rukho. Yeni naanga inda video ko react panna pora abdi ne patinge na. Yidu oru soga mana video. Ada avadi, nama Tamil Light channel le rende nama Captain. விஜயகாந்த் சார் அவருக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காங்க அதான் பார்க்க போயிடும் இது என்ன அப்படின்னா அவர் அவர் இறக்கிறதுக்கு மொதல் நாள் தான் இந்த வீடியோ ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ ரிலீஸ் ஆனோடனே நான் அந்த வீடியோவை எடுத்து வச்சா நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுவோம்னு அன்னைக்கு காலையில் இந்த வீடியோக்கு ரியாக்ட் பண்ணலான்னு இருக்கும்போது அன்னைக்கு காலையில் அந்த நியூஸ் வருது அவர் தவறிட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி நியூஸ் வருது ஸோ அதனால அதை இன்னைக்கு நாங்கள் ரியாக்ட் பண்ணி போடுறோம் விஜயகாந்த் எனும் பொக்கிஷம் அதான் இந்த டைட்டில் இந்த வீடியோக்கு இது ஒரு தேர்ட்டி செவன் மினிட்ஸ் வீடியோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்கேயும் போஸ்ட் பண்ணாமல் சைலண்ட்டாக இருந்து பார்ப்போம் அது என்ன ஆச்சுன்னா நாங்கள் இந்தியாவில் கூட இல்லை நாங்கள் வெளியூர் ஆனால் இருந்தாலுமே அவருக்கு அவர் சம சொந்தமும் கிடையாது மந்தமும் கிடையாது ஒன்றும் இல்லை ஆனாலுமே அவருக்கும் நமக்கும் இருக்கிற அந்த கனெக்ஷன் வந்து அந்த ஒரு படம் அவரோட படங்கள் சின்ன வயசில் பார்த்துருப்போம் ஸோ அவர் இதெல்லாம் பண்ணார் அதெல்லாம் பண்ணார்னு காதால் கேட்டிருப்போம் இல்லை அதுக்கே கவலையாக இருக்குது இப்படி ஒருத்தர் போயிட்டாரு அப்படின்னும் போது அதுக்கே கவலையாக இருந்தது தெரியல பேசுனா நிறைய விஷயம் பேசலாம் நம்ம வடிவேலு சார் எல்லாரும் இப்போ அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மீம் கிரியேட்டர்ஸ் பல பேர் இப்போ அவர் ரொம்ப நல்லவர் வல்லவர் அது இது அவர் அப்படி செஞ்சார் இப்படி செஞ்சாருன்னு சொல்லும்போது எனக்கு சிரிப்பாக இருக்குது இதே மீம் கிரியேட்டர்ஸ் தான் அவரை வச்சு ட்ரால் பண்ணதும் அது இதுன்னு எல்லாம் பண்ணாங்க எல்லாரோட தப்பும் இருக்கு ஏன்னா நாங்களுமே அவர் வந்து அந்த அவர் குடிச்சிட்டு பேசுறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வதந்தியவே கிளப்பி விட்டாங்க இல்ல அவர் பேசுற அந்த ஸ்லாங் முத கொண்டு பல மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் மிமிக்ரி பண்ணிருப்பாங்க நம்ம கூட விஜயகாந்த் ரோஸ்ட் அப்படின்னு பல விஷயங்கள் பண்ணணும் இப்ப அவர் நடிச்ச படங்களை ரோஸ்ட் பண்றது வேற இப்ப அந்த அந்த நரசிம்மாக்கு கரண்ட் வைக்கிறது அதெல்லாம் வந்து அதை நம்ம ரியாக்ட் பண்றோம் அது வேற அவர் மேடையில பேசுறது அவர் அந்த சினிமா இல்லாம ரியலா இருக்கும்போது கூட அதையே நம்ம ட்ரால் பண்ணி நாங்களுமே அதுல அந்த கண்டென்ட் பார்த்து சிரிச்சிட்டோம் அது இப்ப நினைக்கும் போது அவங்க இப்பதானே சொல்றாங்க அவருக்கு குரல் போனது வந்து அவர் குடி குடிச்சதுனால கிடையாது அவருக்கு அது வருத்தம் கண்ணில இருந்து தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் கண் கு கூலிங் கிளாஸ் போடுறாரு அப்படின்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி இருந்தவர் இப்படி ஆயிட்டாரு நினைக்கும் போது சரி நம்மளும் அதை நம்பிக்கிட்டு வீடியோவை பார்த்து சிரிச்சிட்டோமே அப்படிங்கும்போது கவலையாக தான் இருந்தது ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பெரிய மன்னிப்பு இப்போ மன்னிப்பு கேட்டு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை பட் இருந்தாலும் கேட்டால் அவர் திருப்தியாக இருக்குமேங்கிறதுக்காக தான் அந்த மன்னிப்பு தெரியல இந்த வீடியோவில் என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அவரை பற்றி பேசினா பேசிகிட்டே இருக்கலாம் நம்ம இந்த வீடியோவை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் கொஞ்சம் கனத்த இதே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஸ்டில் பார்க்கலாம் இது ஒரு தேர்ட்டி செவன் மினிட்ஸ் வீடியோங்கிறது நல்லா டக்குனு பார்த்துட்டு போயிடலாம் ரெடி தமிழக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சமீபத்தில் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா விஜயகாந்த் அவருடைய அந்த தேமுதிக கட்சியோட பொதுக்குழுவிற்கு அவர் வந்திருந்தாரு இல்லை அவர் கூட்டிட்டு வந்திருந்தாங்க அவர் அந்த நிலைமையில பாக்கும்போது என்ன சொல்றேன்னே தெரியல ஏன்னா ஒரு சிங்கம் மாதிரி கர்ஜிச்ச ஒரு மனுஷன் தன்னால எதையும் சுயமா செயல்பட முடியாத ஒரு மனிதரா அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கிறத பார்க்கும்போது எனக்குலாம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு அவர் அப்படியே அந்த சேர்ல உட்காந்துட்டே இருக்கிறாரு எங்க கொஞ்சம் கவனிக்க முட்டா அப்படி சரிஞ்சு விழுந்துருவாரு அப்படின்னு அவர் பின்னாடி இருந்து ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா சட்டை பிடிச்சி டைட்டா அப்படியே பிடிச்சி இழுத்துட்டே இருக்கிறாரு ஒரு சில பேர் பாத்தீங்கன்னா ஷோல்டர்ல கை வச்சு அப்படி லைட்டா அவர் பின்னாடி தள்ளிட்டே இருக்கிறாங்க ஏன்னா அவர் கொஞ்சம் விட்டா கூட அப்படியே முன்னாடி விழுந்துருவாரு அவர் கண்ணு முன்னாடியே அவருக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்றது தெரியுது ஏன்னா மாலை போட போதும் சரி அதே மாதிரி பிரேமலதா அவர்கள் வந்து பொதுச்செயலாளராக அறிவிக்க போதும் சரி இந்த மாலை போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு அவர் எழுந்து வரதுக்கு ட்ரை பண்றாரு அதே மாதிரி பிரேமலதா அவர்கள் வந்து பொதுச்செயலாளர் அப்படின்னு சொல்லும்போது கூட அவர் எழுந்துக்க ட்ரை பண்றாரு ஆனால் அவரால் எதுவுமே முடியல அவர் கண் எதிர்க்க தான் நடக்குது ஆனால் அவரால் எதுவுமே செயல்பட முடியல மனுஷன் அன்னைக்கு ஒரு வீடியோ பார்த்துருந்தேன் இந்த மலேசியாவில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நடிகர்கள்லாம் கூட்டி வந்து நடிகர் சங்கம் சார்பாக ஷோ பண்ணது இவர் தானே அப்போ அந்த ஷோ ஒருங்கிணைப்பாளராக ஃபைனலாக இவரை கூப்பிடுறாங்க அப்போ இவர் மேடைக்கு வரும்போது ஆடுறாங்க அவரை வர வைக்கிறதுக்கு நடந்து வந்தார் பாருங்கள் வெள் வேட்டியை போட்டுக்கிட்டு எல்லோரையும் கும்பிட்டுக்கிட்டு நடந்து வர்றாரு அது படத்தில் இந்த 
மியூசிக்கு பிஜிஎம் அந்த விஎஃப்எக்ஸ் அதெல்லாம் போட்டு நடந்து வரும்போது ஒரு கம்பீரம் இருக்கும் இல்லை ஸ்டேஜில் சும்மா வரும்போதே அப்படி தான் இருக்குது ஸோ அந்த வீடியோவையும் பார்த்துட்டு இப்போ இதையும் பார்க்கும்போது கடுப்பாக இருக்குது விஷயங்கள் நடக்கும்போது இப்போ என்னோட லைஃப்பில் ஒரு சில கசப்பான விஷயங்கள் நடக்கும்போது வாழ்க்கைன்னா அப்படி தான் இதெல்லாம் நடந்தே தீரும் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்றுக்கிட்டு தான் போயிடணும் அப்படின்ற ஒரு மனநிலைக்கு நான் வந்துடுவேன் ஆனால் விஜயகாந்த் அவர்களே இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது என்னால் அதை ஏற்றுக்கவே முடியல அந்த விஷயம் எனக்கு நடக்கலை அப்படின்னாலும் இப்படி ஒரு மனுஷனுக்கு இந்த மாதிரிலாம் நடக்கவே கூடாது இது ஏன் இப்படி நடந்துச்சு அப்படின்றத இப்போ வரைக்கும் என்னால் ஏற்றுக்க முடியும் விஜயகாந்த் அவர்கள் எப்படி இருந்த ஒரு மனுஷன் சும்மா சிங்க மாதிரி கர்ஜிச்ச ஒரு மனுஷன் இன்றைக்கி ஒரு பேச்சில் பார்த்திங்கன்னா குழ குழந்த குழந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டு இப்போது சுத்தமாக பேச முடியாத ஒரு சூழலுக்கு அவர் வந்துட்டாருன்னு பார்க்கும்போது அது ரொம்ப 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 கஷ்டமாக இருக்குது அதான் பேட்டி கொடுக்கும்போது சொன்னேன் நான் அழிந்தால் நான் மட்டும்தான் அழிவேன் உங்களை அழிய விடவே மாட்டேன் நான் நல்லா இருந்தால் உங்கள் எல்லாரையுமே நல்லா இருக்க நான் வரேன் வருவேன் ஏன் வெறி என் மக்கள் தான் என் மக்களுக்கு நான் வர்றதுக்கு என்ன நானும் எல்லாரும் மாதிரி ஏசி கரு நான் வந்து உட்காந்துட்டு போக வேண்டியதானா நான் நடிச்சுட்டு போறேன் முதல்ல சம்பளம் கூட வாங்கிருக்கலாம் குறைச்சு வாங்கிட்டு போறேன் ஆக பணம் பணம் தானே நல்லா இருக்கா இதை போய் குடிச்சிட்டு வந்தாருன்னு சொல்லி எங்களையும் நம்ப வச்சிட்டீங்களே நம்மளும் அப்படித்தானே இவங்கெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணதுல அப்படித்தான் நினைச்சது அந்த ஏங்க உங்களுக்கு வேற கிளிப்பே கிடைக்கலையா அங்க போடுறதுக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு மக்களுக்கு சாப்பிட்டுக்கோம் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது விஜயகாந்த் சொன்னார்ல இந்த வீடியோவை ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பாத்திருந்தா கூட பெருசா பட்டிருக்காது இப்ப அந்த அவரே அதை சொல்லி கேட்கும் போது ஒரு மாதிரியா அன்னீஸியாக இருக்குது இப்போ நம்ம மனுஷனுக்கு இப்படி நடக்கிறத பார்க்கும்போது தான் கடவுள் மேலே கொஞ்சம் கடுப்பாகுது ஏன்னா நமக்குலாம் சின்ன வயசில் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க தர்மம் தலை காக்கும் நல்லது பண்ணால் நீங்கள் பண்ண நல்லதே உங்களை காப்பாற்றும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்மளே வளர்த்துருக்குறாங்க அப்படி பார்க்கும்போது இவர் பண்ணாத நல்லதா எவ்வளோ பேருக்கு எவ்வளோ நல்லது இவர் பண்ணியிருக்கிறாரு முக்கியமாக வந்த அத்தனை பேருக்கு சாப்பாடு போட்டு சாப்பிட வச்சு அழகு பார்த்துட்டுருக்காரு அப்படி இவ்வளோ நல்லது பண்ணவருக்கு ஏன் இப்படிலாம் நடக்கணும் இரவு கரெக்டாக ஒரு ஏழு மணி அந்த நேரத்தில் கூட ஒரு பத்து பேர் ரசிகர் அப்படிங்கிற முறையில் நின்று இருந்தாங்க நான் ரசிகர் தான் நினைச்சேன் அப்புறம் தான் தெரியுது இல்லை சார் டெய்லி அவர் உதவி பண்ணுவார் மத்தியானம் வந்தால் மத்தியானம் சாப்பாடு நைட்டு வந்தால் நைட்டு சாப்பாடுன்னு ஏன்னா அன்னைக்கு சாப்பாட்டில் கஷ்டப்படுறவன் நானும் ஒருத்தேன் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் பா ஒரு ஏழையாக இருக்காங்க ஒரு ஒரு வயசான பாட்டி மாதிரி இருக்காங்கன்னா அது எப்படி பணம் எடுத்து கொடுக்குறாருன்னே தெரியாது யாருக்கும் தெரியாம நேசம் கொடுத்துட்டு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே அப்படி போய் அப்படி பார்க்க போகிற மாதிரி எப்படிமா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்ட்டு அப்படி கொடுத்துரு மற்ற அமைப்புகள்லாம் நன்கொடை தரும் முன்னாடி முதல் நன்கொடை நடிகர் சங்கத்தில் இருந்து விஜயகாந்த் கொடுப்பார் சொந்த சொந்த காசுல இருந்து கொடுப்பார் இன்னொன்று படிப்புன்னு முகமே தெரியாது யார் என்னன்னே தெரியாது சில நேரத்தில் பார்க்க கூட மாட்டார் அவங்களுடைய அப்ளிகேஷன் மட்டும் அது யாராவது கொண்டு வந்து அசிஸ்டன்ஸ் யாராவது ராம வசந்தன் யாராவது கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க கொடுத்தோன்னா அப்படி பார்ப்பார் பார்த்துட்டு உடனே அவங்களுக்கு பணம் அனுப்பிச்சிருக்கணும் அவங்களுடைய முகம் கூட அவருக்கு தெரியாது அதை பார்க்க கூட இது பண்ணார் முதல்ல அவங்களுக்கு பணத்தை கொடுங்க அப்படின்வார் அதே மாதிரி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயும் சரி பார்த்தா அந்த ஹோட்டலுக்கு வெளியே தேவி எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஐ திங்க் ஒரு அஞ்சாயிரம் பேருக்கோ பத்தாயிரம் பேருக்கு வேஸ்டி சட்டை தையல் மிஷின் ப்ரெசென்ட் பண்ணார் பெரிய மருந்து டைமில் அது ஒன்று பிரசாதுக்கு ஆப்போசிட்னு நினைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கிளினிக் ஒரு ஓபி பேஷண்ட் கிளினிக்னு ஒன்று வச்சுருந்தார் அதில் வந்து அவுட் பேஷண்ட்ஸ் வந்து மூணு டாக்டர்ஸ் ஐ திங்க் மூணு ஷிஃப்ட்னு நினைக்கிறேன் இஃப் ஐம் ரைட் அவுட் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு போகலாம் புரட்சி கலைஞர் விஜயகாந்த் சார் ஆஃபீஸில் தான் யாராரோ வருவாங்க போவாங்க நானே கண்ணால் பார்த்துருக்கேன் ராஜாபாத ஸ்ட்ரீட்டில் இப்போ ஆஃபீஸ் இருந்தது அப்போ யாராரோ வருவாங்க சினிமாவுக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்க இளைஞர்கள் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸு நடிக்கணும்னு ஆசைப்படுற இளைஞர்கள் எவ்வளோ பேர் வருவாங்க வந்து மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு எங்கடா போகலான்னு பார்க்கும்போது ராஜாபாத ஸ்ட்ரீட்டு விஜயகாந்த் சார் ஆஃபீஸ்னு வருவாங்க எவ்வளவோ பேர் சாப்பிட்டு போவாங்க யாரையும் அவர் எதுவும் கேட்கல
விஜயகாந்த் அவர்கள் திரையில் மட்டும் இல்லை நிஜத்துலேயும் அவர் ஏழைகளின் நாயகனாக தான் இருந்தார் இந்த மற்றவங்கள மாதிரி இந்த படத்தில் மட்டும் நான் ஏழைகளின் நாயகன் ஏழைகளுக்காக உயிரியை கொடுப்பேன் இந்த ஒரு சொட்டு வேர்வைக்கு ஒரு பொன் தங்க காசு கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஊரை ஏமாத்தவே இல்லை அவர் திரையில் எப்படி இருந்தாரோ அதே மாதிரி தான் மக்கள்கிட்டே சகஜமாக பழகினார் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து நன்மைகள் செய்து செய்தான் பழக்கமே தவிர எது தீமைகள் செஞ்சலாம் எனக்கு பழக்கம் வலதுகை எடுத்து கொடுக்குற அந்த நேரத்தில் யோசிச்சா தப்பு தான் நான் இடதுகள் எடுத்து கொடுக்குறேன் அந்த அளவுக்கு தர்மம் மிக சிறந்தது சால சிறந்தது நீ நாலு ஏழைகளுக்கு உதவி பண்ணிப்பாரு அதில் இருக்கிற சுகம் எதுலேயும் கிடையாது இதை நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் நான் அனுகுணமாக அனுபவிச்சிருக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த மற்ற நடிகர்கள் மேலே ரஜினி கமல் விஜய் அஜித் இவங்க மேலெலாம் கூட இவங்களால எனக்கு நஷ்டம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வீட்டு வாசலில் அவங்க மேலே பிரச்சனை பண்ண எத்தனையோ தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் தயாரிப்பாளர்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் விஜயகாந்த் அவர்களால் நஷ்டமடைஞ்சேன் அப்படின்னு ஒருத்தரும் இது வரைக்கும் சொன்னதே கிடையாது அதே மாதிரி விஜயகாந்த் அவர்கள் எங்கள் கிட்டே பணம் வாங்கி ஏமாத்திட்டாரு இல்லை பணம் கொடுக்குறோன்னு சொல்லி ஏமாத்திட்டாரு இல்லை ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்து அந்த வாக்குறுதியை செய்யாமல் ஏமாத்திட்டாரு அப்படின்னு அவர் மேலே கம்ப்ளைண்ட் விஜயகாந்த் அவர்கள் மேலே ஒருத்தரும் இது வரைக்கும் குற்றச்சாட்டு சொன்னதே கிடையாது தைரியமாக நான் மாறுதட்டி சொல்லுங்க சாப்பாடு என்றால் அதில் விஜயகாந்த தவிர யாரும் பேர் எடுக்க முடியாது ஏன்னா போட்டு பேர் எடுக்கணுங்கிறது கிடையாது எதுவுமே இங்கிருந்து வரணும் இங்கிருந்து வந்தால் தான் அது நிலைக்கும் இதயத்திலிருந்து எதுவுமே வரணும் வந்தால் தான் நிலைக்கும் ஆக நான் கத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் எல்லாருக்கிட்டையும் நான் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன நல்லதே கத்துக்கிறேன் என்ன என்ன என்னையே செத்த ஆறுக்கு மூணு என்ன கொண்டு போற காசு பணத்தை கொண்டு போக சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நீங்க கோடி கோடியா கொள்ளை அடிச்சு ஊழல் பண்ணி சேர்த்து அந்த காசை கொண்டு போக போறீங்களா இல்ல காசுல தான் எரிக்க போறீங்களா சந்தனம் கட்டையால எரிக்கலாம் காசு இல்ல காசு இல்லாத என்ன பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு காசு போடும் மக்களை வளரி மக்களை சிரிக்கவி மக்களை சந்தோஷப்படுத்து இதைத்தானே நீங்க சொல்றது ஒவ்வொரு மதத்திலையும் பகவத்கீதையில கூட கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருங்கிறது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாத்தையுமே எல்லா மதமும் ஒன்றைத்தான் சொல்லுது அதனால தான் நான் ஜாதி மதத்தை பார்க்க மாட்டேன் ஜாதி எந்த மதமும் கிடையாது சும்மா இவங்க எழுத்துக்கிறேன் விஜயகாந்த் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போலியான முகம் ஒன்று இருந்ததே கிடையாது இந்த முன்னாடி ஒன்று பேசிட்டு பின்னாடி போக ஒன்று பேசுறது இந்த மேடல் ஒன்று பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே இறங்கினதுக்கு அப்புறம் அதை மாற்றி பேசுறது இந்த படத்தில் வாரி வரலாறு நடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே இறங்கினதுக்கு அப்புறம் ஆ ஏன் காசு அதெல்லாம் நான் தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு பொய்யான முகத்தோட ஒரு வாழவே இல்லை அவர் எப்போதும் எல்லாருக்கும் உண்மையாகவே இருந்தார் அதே மாதிரி தப்புனா தப்பு சரினா சரி தப்புனா தப்புன்னு சொல்லுவார் அதையும் மீறி கேட்கல சப்பு சப்புன்னு ரெண்டு அப்பு அப்புவார் அதே மாதிரி தான் கூட இருக்கிறவங்களும் சரி தன்னை நாடி வந்தவங்களுக்கும் சரி அவங்கள வந்துட்டு அவ்வளோ அன்பாக பார்த்துக்கிட்ட ஒரு மனுஷன் அவங்களோட பொருளாதார ரீதியாகவும் சரி இல்லை வேலை வாய்ப்பு படிப்பு இப்படி எல்லா விஷயத்திலும் அவங்களுக்கு கூட உறுதுணையாக இருந்து அவங்க கூடவே குடும்பத்தில் ஒருத்தராக பயணித்தவர் தான் விஜயகாந்த் அவர்கள் அவர் நடிகனாக இருக்கும் போதே இந்த தையல் மிஷின் கொடுக்கறது வாக்கிங் வாக்கர் கொடுக்கறது இதெல்லாம் அவர் அப்பவே செஞ்சுட்டாரு தாங்க தெரியும் அவருக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போய் சார் இந்த இந்த ஷெடியூலோட பேமெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா கூட அதை வாங்கி வச்சு ஏய் அவன் மதுரையில இருந்து ஒருத்தன் போன் பண்ணாம பாரு அவனை வர சொல்லி இந்த காசு கொடுத்து அனுப்பியா இவன் கேட்டா பாரு அவனுக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கூடியா இப்படி கொடுக்கக்கூடிய வள்ளல் நான் கண் எதிர்க்க பார்த்திருக்கேன் ஒரு <laughs> 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 படுத்திருக்க மாட்டார் லைட் மேன்கள் கூட போய் படுத்திருப்பாரு ப்ரொடக்ஷன் பாய்ஸோட போய் படுத்திருப்பாரு அவங்களோட உட்காந்து சீட்டு விளையாடுவார் இந்த தண்ணியம் வந்துட்டு போய் தூங்குற தலையில் ஊற்றி விட்டுருவாரு ஒரு அவங்களோட ஐக்கியமாகியே இருந்த ஒரு கேரக்டர் அவர் அவருக்கு உதாரணம் சொல்றதுக்கு அவர் மட்டும்தான் அங்க நாங்க படிச்ச ஸ்கூல்ல அவர் படிக்க வச்ச பசங்க எக்கச்சக்கமா வந்து படிச்சுட்டு இருந்தாங்க சார் ஹெல்ப் பண்ணி படிக்கிற பசங்க அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு பெரிய ஏரியாக்கு ஃபுல்லா அதை வந்து சாப்பாடு போட்டு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சு ஃபீஸ் கட்டின பசங்க எல்லாம் நான் அவர் வந்து பழைய மாதிரி ஆக்டிவாக இருந்திருந்தார் அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த புயல் வெள்ளத்துக்கெல்லாம் இன்னரை அவர் களத்தில் இறங்கி வேலை செஞ்சிருப்பார் இந்த மற்ற நடிகர்கள் மாதிரி இந்த ஒரு நூறு கோடி சம்பளம் வாங்குகிற நடிகர்கள் மாதிரி வந்துட்டு எவன் சத்தா எனக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுக்காமல் போயிருந்திருக்க மாட்டார் ஏன்னா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் இந்த மக்களால் வாழ்ந்தார் இந்த மக்களுக்காகவே அவர் செய்வார் ஏன்னா மக்களோட அடி மட்டம் என்ன அவங்களுடைய வழி என்னங்கிறது எனக்கு தெரியுமா நான் நடந்து வந்திருக்கேன் நடந்து போயிருக்கேன் அவங்களோட தரையில் உட்காந்து சாப்பிட
நீங்க கோடி கோடி அள்ளி கொடுத்தா கூட கிடைக்காது இந்த மாதிரி அன்பு எங்க கிடைக்கும் இதுக்கு மேல நான் என்னையா குடுப்பட பண்ணிருக்கணும் என் உடல் பொருள் ஆவி எல்லாமே இந்த மக்களுக்கு இந்த தாய்மார்களுக்கு இவங்களுக்காகத்தான் செலவு பண்ணி என்னுடைய இளைஞர் பெரும் மக்களுக்காக அவர் பழைய மாதிரி ஆக்டிவா இல்லையன்ற வருத்தம் தான் எனக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஒரு ஒரு குழந்தை மனம் கொண்டு ஒரு கோபக்காரர் அவரு ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் சப்போர்ட் இல்லாம அவரால் இருக்க முடியாதுன்னு ஒரு குழந்தை மாதிரியே மாறிட்டார் விஜயகாந்த் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கலையான ஒரு முகம் அவர் ஃபேஸ் கருப்பா இருந்தாலும் முகம் அவ்வளோ கலையாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு மேன்லியான பர்சன் தான் அவர் அதை ஒரு சில பேர் இந்த டான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கூட அவங்ககிட்ட ஒரு பெண் தன்மை மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில டான்ஸில் ஒரு சில ஹீரோக்கள் ஆடும்போது ஆனால் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு மட்டும்தான் சாங்ஸில் அவர் ஆடும்போது கூட ஒரு மேன்லினஸ் இருக்கும் ஒரு கம்பீரம் ஒரு வீரமான ஒரு தோற்றம் இருக்கும்ல அது வந்துட்டு அவர் டான்ஸில் ஆடும்போதும் தெரியும் அவர் ஒரு சில சாங்கில் நோட் பண்ணிங்கன்னா கேமரா முன்னாடி வந்து அந்த மக்களை பார்த்து ஒரு சிரிப் சிரிப்ஸ் அப்படி அப்படி போவார் அதெல்லாம் அவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரியில் மட்டும் இல்லை பொதுவாக மக்கள் ரீதியாகவும் சரி அரசியல் ரீதியாகவும் சரி நம்ம வந்துட்டு இந்த மனுஷன் நல்லவர்னு ஒருத்தர் சொல்லுவோம்ல அவருக்கும் விஜயகாந்த் அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி இல்லை இல்லை இவன் கெட்டவன் அப்படின்னு நம்ம ஒரு சில பேர் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருப்போம்ல அந்த கெட்டவங்க கூட விஜயகாந்த் அவர்கள் நல்லவர்னு தான் சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு நேர்மையான மனிதன் ஒரு உதவக்கூடிய ஒரு மனிதன் அந்த மனுஷன் தெய்வம் விஜயகாந்த் வந்து சாதாரண சொல்லக்கூடாது நான் என் வீட்டில் கூட விஜயகாந்த் ஃபோட்டோ ஒரு ஆள் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்டு வச்சுருந்தேன் வீட்டில் வேறு யார் ஃபோட்டோவும் கிடையாது நான் மட்டும் இல்லை எல்லோரும் கேப்டன் அப்படி ஒரு ஹீரோ எல்லாம் நான் பார்த்ததே இல்லை கிரேட் மேன் கிரேட்டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராண்டி சில பேர் நம்பவே மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோ சார் விஜயகாந்த் சார் டூ குட் அவ்வளோ நல்லா நல்லா இருக்க முடியுமா அப்படி இருக்கும் அப்படி ஒரு நல்லா நல்ல மனிதர் அளவு கடந்த நல்ல மனிதர் இன்றைய செட்டுக்குள்ள யதார்த்தம் கல்லங்க உடம்புலா தன்மை மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியது எல்லாம் விஜயகாந்த் கிட்ட ரொம்ப அதிகம் இருந்தது அவர்கிட்ட நல்ல மனசு நல்ல குணங்கள் நிறைய இருந்துச்சு நல்ல மனிதர் பண்பாளர் ஆனா அளவு கிடந்து நல்ல மனிதர் நல்ல மனிதர் மட்டும் இல்ல அளவு கிடந்து நல்ல மனிதர் நல்லவங்களுக்கும் சரி கெட்டவங்களுக்கும் சரி விஜயகாந்த் அவர்கள் நல்லவர் தான் மக்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா முதல்ல ஓடி வர ஒரு நபரா பார்த்தீங்கன்னா விஜயகாந்த் அவர்கள் தான் இருப்பாங்க உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இலங்கையில் தமிழர்களை கொன்று குவிக்கிறாங்க அப்படின்ற விஷயம் கேள்விப்பட்டு மிகப்பெரிய அந்த போலீஸ்காரங்களோட அரசியல் ரீதியான எதிர்ப்பையும் மீறி முதல் முதல்ல பெரிய போராட்டம் பண்ணார் விஜயகாந்த் அவர்கள் தான் தமிழ்நாட்டில் அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா அவர் நிறைய பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணார் அதை பற்றி அவர் கவலைப்படவே இல்லை மறுபடியும் இன்னொரு ஒரு போராட்டத்தையும் அவர் நடத்தினார் அதே மாதிரி வெறும் போராட்டத்தோடு நிறுத்தாமல் இலங்கையிலேருந்து வந்த அகதிகளுக்கு ஓடு ஓடி போய் உதவி செஞ்சவர் தான் விஜயகாந்த் அவர்கள் இதோ இப்போ இந்த இலங்கை தமிழில் வச்சு இந்த அரசியலுக்காக பணம் சம்பாதிக்கிறாங்களே அவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இலங்கையிலேருந்து வந்த அகதிகளுக்காக இப்போ எந்த உதவியும் செய்கிறதே கிடையாது சாப்பாடு கூட எதுவும் கொடுக்கறது கிடையாது ஆனால் அவங்கள வச்சு பணம் சம்பாதிச்சிட்டே தான் இருக்கிறாங்க இலங்கை தமிழர்களுக்காக நாங்கள் போராடுறோம் அப்படின்னு ஆனால் உண்மையாகவே இலங்கை தமிழர்களுக்காக அரசியல் ரீதியாக வந்த மிகப்பெரிய எதிர்ப்பையும் மீறி போராட்டம் நடத்தி இலங்கையிலேருந்து வந்த அகதிகளுக்கு ஓடுடிப்பு உதவி செஞ்ச விஜயகாந்த் அவர்கள் அவர் கட்சி ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நான் இந்த மாதிரி இலங்கை தமிழர்களுக்காக போராட்டம் நடத்திருக்கேன் இலங்கை தமிழர்களுக்காக நான் போய் இந்த இந்த உதவியெல்லாம் செஞ்சேன்னு எந்த ஒரு மேடலையும் சொல்லி காட்டினதே கிடையாது அதே மாதிரி அவர் நடிக்கிற திரைப்படங்கள் மூலயமா தன்னால் மக்களுக்கு என்னென்ன கருத்துக்களை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுமோ அப்படியான திரைப்படங்கள் தான் விஜயகாந்த் அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்து நடித்தார் முக்கியமாக மக்களுக்கு வந்து அரசியல் புரிதல் நிறையா வரணும் அப்படின்றதுல அவரோட திரைப்படங்களை ரொம்ப கவனமாக பார்த்துட்டார் இந்த அரசியல்வாதிங்க மக்களை எப்படிலாம் ஏமாத்துறாங்க இந்த அரசியல்வாதிங்க அரசியல் லாபத்துக்காக மக்களை எப்படிலாம் பகடக்காய பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த அரசு அதிகாரிகள் இந்த லஞ்சம் உடல்லாம் வாங்கிட்டு மக்களுக்கு எதிரான செயல்கள்லாம் எப்படி செய்கிறாங்க இந்த ஜாதி கட்சி தலைவர்கள்லாம் மக்களை எப்படிலாம் முட்டாளாக்கி வழி நடத்துகிறாங்க அப்படின்றத அவரோட திரைப்படங்கள் மூலயமா பாமர மக்களுக்கு தன்னோட ஒவ்வொரு திரைப்படத்திலையும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தார் விஜயகாந்த் அவர்கள் அதனால தான் அவரோட திரைப்படங்கள் அவர் பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே ஆக்ரோஷமாக இருக்கும் நம்ம சொல்லுவோம்ல விஜயகாந்த் மாதிரி பக்கம் பக்கமாக பேசாத அப்படின்னு விஜயகாந்த் அவர்கள் பக்கம் பக்கமாக பேசின அனைத்து வசனங்களும் மக்களுக்கு நன்மை பயக்கும் வசனங்களால் தான் அவர் பேசியிருந்தார் தன்னோட திரைப்படங்கள் மூலிமா அந்த மக்களுக்கு என்ன மாதிரியான நன்மைகளை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் எந்த மாதிரியான விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்த முடியும் அப்படின்னு அவரோட திரைப்படங்கள் அவர் நடித்தனால தான் அவர் என்னமோ நம்ம எதிர்க்க நின்று நம்ம கிட்ட அந்த க்ளோஸாக ஒரு மேடையில் நின்று பேசுகிற மாதிரி அவ்வளோ ஆக்ரோஷமாக இருக்கும் இந்த ஆக்ரோஷமாக கண்கள் சிவக்க உணர்ச்சி பெருக
பேரிகேடு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஐம்பது பேரிகேடு நான் வச்சுருக்கேன் ஐம்பது பேரிகேடு யாருக்காக வச்சுருக்கேன் குழந்த ஸ்கூலில் வந்து போகும்போது ஆக்சிடென்ட் ஆகி பஸ்ஸில் யாரும் வேகமாக வருது அந்த ஸ்கூலுக்கு தடுப்பு போடணுங்கிறக்காக அந்த பேரிகேடு நானே ரெடி பண்ணி கொடுத்தா விஜயகாந்த்ங்கிற பேர் இருக்கு போடாதீங்கன்னா நான் தெரியாமல் கேட்குறேன் எத்தனை கம்பெனி பேர் உள்ளதும் போட்டு இருக்கு அப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் போட்டு நீங்கள் வாங்கி வைக்கல என்னுடைய ஒவ்வொரு பிறந்த நாளுக்கும் நான் என்னென்ன பண்ணுறேன் மூணு சக்கர சைக்கிள்கள் நூறு தரேன் தையல் மிஷின் நூறு தரேன் அப்போ ஒருத்தர் கிண்டல் பண்ணுறாரு ஏப்பா தையல் மிஷின் கொடுத்தா போதுமா மூணு சக்கர வண்டி கொடுத்தா போதுமா நான் நூறு மூணு சக்கர சைக்கிள் நூறு தையல் மிஷின் வாங்கி தரேன் அந்த பேசுகிற ஒரு ஆள் என்னைக்காவது அஞ்சு தையல் மிஷின் வேண்டாம் ஒரு தையல் மிஷின் ஒரு மூணு சக்கர வண்டி வாங்கி கொடுத்துருக்காங்களா அப்போவே அந்த ட்ரோல்லாம் இருந்துருக்கு வருஷா வருஷம் நான் படிக்கிறதுக்காக இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா நான் செலவு பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதையும் இவங்க ஏதோ கிண்டல் பண்ணுறது ஆனால் எத்தனை ஏழை எளிய மாணவர்கள் படிக்க முடியாமல் இந்த பணத்தை கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு அப்போல்லாம் ஒரு முடிவு பண்ணு நம்ம இந்த நடிப்பில் வசதியாக வந்தால் இந்த நடிப்பில் மிக உயர்ந்த இடத்துக்கு வந்தோம்னால் முதல்ல நம்ம படிக்க வைக்கணும் எல்லாரையும் நம்ம படிக்க வைக்கணுங்கிறத என்னுடைய முழு எண்ணம் ஓடுச்சு அந்த இளைஞர்கள் படித்திருந்தாலும் படிக்காட்டினாலும் அவங்களுடைய தகுதிக்கு ஏற்ப ஹோட்டலில் பில்லு போடலாம் ஜவுளி கடையில் பில்லு போடலாம் பல வகையில் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ பில்லு போட தெரிஞ்சால் சம்பளம் கூட கிடைக்கும் அப்படி போய் கம்ப்யூட்டர் கற்றுக்கலாம் படித்தவரும் போய் கம்ப்யூட்டர் கற்றுக்கங்கன்னு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கோடி செலவில் அறுநூறு கம்ப்யூட்டர் வாங்கி கொடுத்து பாமர மக்களோட படிப்புக்கும் பசிக்கும் யார் ஒருத்தர் தன்னலம் இல்லாமல் உதவுறாங்களோ அவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உண்மையான ஒரு தலைவர் அந்த வகையில் விஜயகாந்த் அவர்கள் மிக மிக உண்மையான ஒரு தலைவர் மக்களுக்கு அவர் வீட்டுக்கு இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ரைடு வந்தவங்களே அவங்களே மனசு விட்டு பாராட்டிட்டு போற அளவுக்கு அவ்வளவு நன்மைகள் செஞ்சிருக்கிறார் அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் செத்த ஆறுக்கு மூணு அவ்வளவுதான் போடா பணநாடா பெரிய பணம் இவ்வளவுதான் விஜயகாந்த் அவர்கள் விஜயகாந்த் சார் ஆபீஸ்ல ரைடு நடக்குது எனக்கு நான் தெரியாம உள்ள போயிட்டேன் என்னையும் உள்ள உட்கார வச்சுட்டாங்க காலையில் எட்டு மணிக்கு நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு தான் ரைடு முடிஞ்சது அப்பதான் என்னையும் ரிலீஸ் பண்ணாங்க போகும்போது அப்போ ராபர்ட்னு ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் அவர் வந்து இவர்கிட்ட சொன்னார் விஜயகாந்த் சார்ட்ட விஜயகாந்த் சார் எங்களை தப்பானுச்சுக்காதீங்க எங்களுடைய டியூட்டி இது அதனால் செஞ்சோம் நீங்கள் டிஸ்டர்ப் ஆகிடாதீங்க உங்கள் ரெக்கார்டுகள்லாம் பார்க்கும்போது நீங்கள் எவ்வளோ பேருக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ எவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சது இப்படிப்பட்டவரையாக நாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோம்னு நாங்களே வருத்தப்பட்டோம் அதனால் இப்படிலாம் வந்து கஷ்டம் கொடுக்குறாங்களேன்னு நீங்கள் நினச்சி இதெல்லாம் விட்டுறாதீங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீ தயவு கண்டிப்பாக செய்ய அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நல்ல மனுஷன் நீங்களும் என்ன உங்களுடைய பத்து வயசுலேருந்து அன்னைக்கு பார்த்துருப்பீங்க இன்னைக்கும் என்னை ஏன் சொல்கிறீங்க நான் செய்கின்ற உதவி உங்கள்கிட்டலாம் போய் சேர்ந்ததுனால தான் எனக்கு இந்த வரவேற்பு கொடுக்குறீங்க நான் நூறு பேர் உதவி கேட்டால் நான் நூறு பேருக்கு செஞ்சுருக்கேனாங்கிறதெல்லாம் கிடையாது நான் செஞ்ச உதவி ஐந்து பேருக்காவது போய் சேர்ந்துருக்கிறது என்ற மனநிம்மதி தான் எனக்கு தன் மீது ஒரு மிகப்பெரிய தன்னம்பிக்கை கொண்டு ஒரு கம்பீரத்தின் அடையாளம் தான் விஜயகாந்த் என் தாய்மார்களும் என் இளைஞர் சகோதரர்களுக்கும் போது அந்த தன்னம்பிக்கையில இந்த விஜயகாந்த் பேசுறேன் விஜயகாந்த் அவர்களால பயனடைஞ்சு பாத்தீங்கன்னா பல பேர் இருக்கிறாங்க இவரை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு மனுஷன் தான் நமக்கு தலைவராக வரணும் இவரு தான் அரசியலுக்கு வரணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருந்தது அவர் அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது நான் அவரோட கட்சியில சேர்ந்து என்னோட முதல் ஓட்டு நான் விஜயகாந்த் அவர்கள் தான் போட்டேன் ஆனா இவர் அரசியலுக்கு வந்து இப்போ அவர் இருக்கிற நிலைமையை பார்க்கும்போது இதுக்கு ஒரு அரசியலுக்கு வராமல் இருந்திருந்தா கூட நல்லா இருந்திருப்பாரோ ஆரோக்கியமாக இருந்திருப்பாரோ ஆக்டிவாக இருந்திருப்பாரோன்ற ஒரு வேதனை இருக்கு விஜயகாந்த் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரிமினல் அரசியல் இந்த ஏமாத்திர அரசியல் வந்துட்டு அவருக்கு சுத்தமாக வரல அவரும் என்ன நினைச்சிருப்பாருனா நம்மளை மாதிரியே மற்ற அரசியல்வாதிகளும் மக்களுக்கு நன்மை செய்கிறவங்களா இருப்பாங்களோ அப்படின்ற ஒரு நினைப்புலேயே அவர் வந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா விஜயகாந்த் அவர்கள் அவர் ஆள் தான் கம்பீரமாக கோவக்காராக இருந்தாலும் அவரும் கொஞ்சம் வெள்ளந்தியான ஒரு ஆள் தான் அது வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது எமோஷனல் டைப் சொல்லுவோம் லைக் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி இங்கே இருக்கிற இந்த கிரிமினல் சூழ்ச்சி அரசியல் சுத்தமாக தெரியாமல் மக்களுக்காக நான் வரேன் அப்படின்னு வந்து இப்போ அவர் இருக்கிற நிலைமையை பார்க்கும்போது வராமலே இருந்திருக்கலாம் தான் தோணுது விஜயகாந்த் அவர்கள் மாதிரி இந்த மக்களுக்கு செஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற அரசியலில் ஒருத்தரும் கிடையாது அவர் முன்னாடி நிற்கக்கூட தகுதியே இல்லாதவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா மேடை போட்டு அவரை வந்துட்டு தப்பு தப்பாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுவே அவருக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்ன
விஜயகாந்த் அப்படி கட்டவன் இப்படி கட்டவன் இல்ல குடிகார ஏதோ ஒன்னு சொல்லிட்டு போகும் எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை ஆக்சுவலா வந்துட்டு உண்மையை சொல்லணும் விஜயகாந்த் அன்னைக்கு இவர் இறந்துட்டா இருந்தபோது ஒரு சில சோசியல் மீடியாவில் வடிவேல் சார் பேசின பழைய இதெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க ஸோ வடிவேல் சார் இவருக்கு எதிர்த்தா பேசியிருக்காருன்னு எனக்கு தெரியும் என்ன பேசியிருக்காருன்னு டீட்டெயிலாக அன்னைக்கு தான் பார்த்தேன் அவர் அப்போ சொல்கிறாரு ஏன்னா இது சாதாரண பதவியா யாரோ ஒருத்தன் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கட்சி ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ சிஎம் ஆகணும்னு இருக்கான் அவன் மீட்டிங் பேச வர்றான் தண்ணியையும் போட்டுக்கிட்டு நிற்கவும் முடியாமல் எனக்கு இப்போ தோணும்போது யோசிக்கிறேன் தண்ணி போட்டுக்கிட்டா நிக்க முடியாம வந்தாரு சொல்றாரு ஏதோ அவர் வந்து கேப்டனா ஏன் யாராலும் கேப்டன் ஆயிட முடியுமா அது எழுபது வருஷம் ஆளும அது என்ன கருணாநிதி எல்லாம் காட்டி பேசுறாரு அப்ப நான் யோசிக்கிறேன் நீங்க ஒருத்தரை சப்போர்ட் பண்றதுக்காக உங்களையே தூக்கி விட்டவரை நீங்க தூக்கி வந்து பேசிட்டீங்கல்ல அதுதான் ஆனா அவங்க பிரேமலதா அவங்க வைப் சொல்ற மாதிரி இது வரைக்கும் ஒரு பேச்சு விஜயகாந்த் சைட்ல இருந்து வடிவேலுக்கு ஒரு எதிர்ப்பு கூட வந்தது கிடையாது அவர் அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட கேட்டிருக்காரு இப்ப ஏன் வடிவேல நடிக்கிறது இல்ல அவன் நல்ல நடிகனாச்சு அவனுக்கு சான்ஸ் குடுக்கணும் இல்ல எல்லாரும் சான்ஸ் குடுக்கணும் அவ்வளவுதான் நீங்க அவ்வளவுதான் அவங்க அவரு அந்த நேற்று பார்த்தாலே தெரியுது அவர் அந்த ஊர்வலத்த மக்களை எவ்வளவு பேருங்க பரிதாபங்க சேனல்ல இருந்து அப்படின்னு அறக்க பறக்க ஓடி வந்திருக்காங்க என்னன்னா அவர் மிமிக்ரி எல்லாம் பண்ணி தான் நாங்க வளர்ந்தோம் அவர் ஒரு தரமாவது பார்த்தோம்னு ஆசைப்பட்டோம் இப்ப அவர் போறதுக்குள்ள பாக்கணும்னு தான் நாங்க ஓடி வந்திருக்கோம்னு கோபி சுதாகரும் ஓடி வந்திருக்காங்க நைட்டு மூணு மணிக்கு யாராவது போய் நிப்பாங்களா ரோட்ல அவர் போடி வருமா வருமானு இதான் அவர் சம்பாரிச்சது ஆனா இந்த சாக்கடை முடிச்சு அரசியல் வர ஒரு நல்லவனையும் தலைவனாக விட மாட்டேங்குது நல்லது செஞ்சா இப்படிதான் இவர் தலைவன் ஆகல அது கூட பரவாயில்ல இவ்வளவு நல்லது பண்ணனவருக்கு கையெடுத்தா இப்படி சாயிர நிலைமை அதுதான் பெரிய மன வருத்தமா இருக்கு நாங்களும் இந்தியாவுக்கு போன டைம் அவர் வீடு வரைக்குமே போயிட்டோம் போய் கரைசல அவர் உள்ள இல்ல அப்படின்னு அவர் வீட்டு வாசல்ல ஒரு போஸ்டர் ஒட்டி இருந்தது ஒரு சாக்லேட் கலர் பேண்ட்டு லைட் பிரவுன்ல ஒரு ஷர்ட்டு லைட் பிரவுன்ல ஒரு ஷூ போட்டு இப்படி இப்படி கையை தூக்கிட்டு நிக்கிற மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி இருந்து போட்டோ எடுத்துட்டு தான் வந்தோம் அவரை பார்க்க கிடைக்கல விஜயகாந்த் அவர்களை விட மொடாக்குடி தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிறாங்க நீ வந்துட்டு பெரிய தலைவர்னு சொல்கிறவர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர்லாம் மொடாக்குடி தான் ஆனால் விஜயகாந்த் அவர்கள் பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு வந்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ் நிறையா இருந்தது இந்த தைராய்டு இருந்தது அப்புறம் ஹை ப்ரெஷர் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா அது நரம்பெலாம் வெடிக்கும்ல மனோ ரீதியாக அவர் அட்டாக் பண்ணி அவர் வந்து ஓவராக டென்ஷன் ஏற்றி நரம்பு வெடிக்க வச்சு அவர் ஒரு வழி ஆக்குனதுனால தான் அவர் இப்படி இருக்கிறார் அவருக்கு உடல்நிலை வந்துட்டு கொஞ்சம் பின்னாடி ஆகுது அப்படின்னு ஆரம்பத்தில் தெரியும் போதே அவர் வந்துட்டு கொஞ்சம் பாதுகாத்து வச்சுருந்துருக்கணும் இல்லை இவர் வந்து கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் கொஞ்சம் இந்த மேடைகளை பேச விடாமல் வெளில விடாமல் அவர் கொஞ்சம் பாதுகாத்து வச்சுருந்துருக்கணும் ஆனால் அதை அவங்க குடும்பம் பண்ணாமல் அரசியல் லாபத்துக்காக அவரால் முடியாத சூழ்நிலையில் கூட அரசியல் மேடைகளை ஏற்றி அரசியல் பொதுக்கூட்டங்களை கொண்டு வர வச்சு அந்த மேடைகளில் அந்த பொது இடங்கள்லையும் அவரால் பேச முடியாமல் நாக்கு குளறி நிற்க முடியாமல் கால் தடுமாறி கோபத்தில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்ம வந்துட்டு சரியாக தான் செய்கிறோமா இது வந்துட்டு இந்த மேடை பேச்சுக்கும் இல்லை வந்து பொது இடத்துல இது அழகா அப்படின்றது கொஞ்சம் கூட புரியாமல் அவர் செய்த ஒரு சில விஷயங்கள் அவர் அப்படியே ஒரு கோமாளி மாதிரி ஆகிடுச்சு பெருந்தலைவர் காமராஜர் மக்கள் தலைவர் ஜி கே மூப்பனார் வழி நின்று மாநில உரிமை ஒரு புதிய வரலாறை படைப்பதற்கான அச்சாரமாக இதை நான் கருதுகிறேன் கொண்டு <laughs> 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 இனி மீடியாவில் வர எந்த வீடியோவையும் டக்குன்னு நம்பிடக்கூடாதுங்க எடிட்டிங்கில் என்ன வேணாலும் பண்ண முடியும் 
இந்த வீடியோலாம் நம்ம முதல் பார்க்க இவ்வளோ ஒன்றும் பண்ணலை இப்போ இப்போ அதான் ஒரு 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 இது ஒன்று சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ட்ரால் பண்ணாங்க அவர் ஏதோ அப்படி பேசும்போது கையில் ஒரு வயர் மாட்டிடும் மைக்கோட வயர் ஏதோ வந்து கையில் ஏதோ மாட்டுது இந்த இவங்க அப்படின்னா அதை கலட்டுவார் அந்த தைராய்டு அதான் அவருக்கு வந்து இப்போ கையில் மாட்டுது வயர் அதை டக்குன்னு எடுத்து விடுவோம்னு தெரியாது அதை கொஞ்சம் இருங்கன்னு சொல்லி அந்த வயரை எடுத்து அதில் ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சுட்டு ஆனால் அதெல்லாம் வந்து இந்த கையில் வந்து ஏதோ மாட்டுது அப்படின்னு அவர் பேசுனது எல்லாம் ட்ரோல் பண்ணி நம் நாங்கள் அதை பார்த்து சிரித்து சை குழந்தை ஆயிட்டாரு அது பாசத்தில் பண்ணுறாரு ஆனால் இதை வீடியோ போட்டு சோப்பு கலர் வட்டம் போட்டு காட்டுவாங்க எவர் அவர் சும்மாவே இப்படி தான் எல்லாரோடையும் பாசமாக இருக்கிறது இப்போ இதுக்கு பேர் என்ன யார் அவரோட கட்சி மெம்பர்ஸ் தப்பு பண்ணாலுமே கோவப்படுறாரு இந்த ஒரு நிமிஷம் சத்தம் போட்டுக்கிட்டு தான் யாருமே பேச முடியாது சத்தம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தா நான் கூட கிளம்பிடுவேன் ஒவ்வொரு சத்தம் போடுறது சத்தம் போட்டுக்கிட்டு தான் எப்படி பேசுறது எல்லாரும் இவ்வளவு பேருக்கு இந்த கூட்டத்தில் இருக்க சத்தம் போட்டு நான் எல்லா பக்கம் திரும்ப இது ஒன்றும் மேடை இப்போ எனக்கு சிரிப்பு வருதுங்க இந்த மீம் பேஜஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இவர் இப்போ இப்படி கண்ணாடிய கழட்டி முறைச்சாருல்ல இதுதானே ஒரிஜினல் வீடியோ இப்போ இப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு அவர் ஏன் முறைக்கிறாருன்னு தெரியும் சத்தம் போடுறாங்க அப்போ அவர் அவரோட கட்சி வாக்கெல்லாம் முறைக்கிறாரு எப்படி எடிட் பண்ணியிருந்தாங்க இதை கலட்டும் போது அந்த மாதிரி அந்த அந்த ஃபன்னி பிஜிஎம் எல்லாம் போட்டு அவர் அவங்க சொன்ன மாதிரி ஜோக்கராகவே மாற்றிட்டீங்க அதில் எங்களுக்கும் பங்கு இருக்குது உங்களை சப்போர்ட் பண்ண பார்த்தீங்களா நீங்கள் பண்ணுற அந்த ட்ரோல் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே அப்படின்னு சிரித்தேன் பார்த்தீங்களா எங்களை செருப்பால் அடிக்கணும் இப்போ அந்த வீடியோவை பார்க்கும்போது இப்போ சிரிப்பு வருதா ஏன்னா இதில் எந்த ஒரு பிஜிஎமும் கிடையாது இப்போ தெரியுது எதுனால அவர் முறைக்கிறாரு இது ஒன்று டெம்போ ட்ராவலர் நான் சுற்றி சுற்றி வந்து பேசுகிறேன் இது மேடை மேடை தான் ஒரு பக்கம் தான் பேசுவாங்க அதனால் சொல்கிறேன் ஆறாவது டே ஆறாவது உள்ள வேண்டாம் கத்துறது இப்போ சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேங்க அவர் அவரோட கட்சி மெம்பர்ஸுக்கு தான் திட்டுறாரு சும்பையா சொல்லிக்கிட்டே இருக்க கேட்கல அவங்க அறிவு இல்லை ஆறாவது அறிவு இல்லை இருக்கிற ஆளுகளும் இருக்கிற ஆளுகளும் அமைதியாக இருக்காங்க இப்ப தெரியுதா இப்ப தெரியுதா போட்டோக்கு தெரியுதா சார் நான் கேள்வி பதில் சொல்லணுங்கிற எனக்கு ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது சார் தேர்ட்டி கேள்வி நீங்கள் கேட்குற உரிமை இருக்குமா எனக்கு பதில் சொல்லணுங்கிற உரிமை இல்லை எங்க நீங்கள் பேசுறீங்க மற்றவங்க மற்றவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணணும்னா கம்பன் இருக்க மாதிரியா தூக்கி அடிச்சிருந்தேன் பார்த்துக்கிறேன் இழிவாக பேசினார் விஜயகாந்த் தூக்கி அடிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் அப்புறம் காரியம் துப்புகிறார் அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க சொல்றதுல இப்ப வந்து அதே டிவி சேனல்ஸ் இப்ப வந்து அவர் எவ்வளவு நல்ல மனிதர் தெரியுமா அவர் அவர் செய்ததில் அதுல ஒருத்தர் போட்டு ஒருத்தர் அதுக்கு பதில் சொல்லிருக்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஒரு பெரிய நியூஸ் சேனல் கேட்டிருக்கு இவரோட போட்டோவை போட்டு விஜயகாந்த் செய்த செயல்களில் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்ததை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழே போட்டிருக்கான் உங்களை மாதிரி ஜேர்னலிஸ்டை பார்த்து தூணு துப்புனாரு எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு அவன் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கான் அதில் ஜேடிவில இருந்து வந்து குதர்க்கமா கேள்வி கேட்கிறது இதெல்லாம் பார்த்தும் போது சொல்லுவாங்க அநாகரிகமான செயல் பண்ணுகிறார் ஏன் பண்ணாருன்னு கேட்கல யாரும் பார்த்த நம்மளுமே கேட்கலையே அவர்கள் 
அவர் மேல மேல கேக்குறாரு அதுக்கு வந்து அவர் பதில் சப்போர்ட் பண்ற திரும்பல இருக்கிறது நீங்க போறீங்க நீங்க போறீங்க இதெல்லாத்தையும் விட்டு விட்டு தூக்கி அடிச்சிடும் பாத்துக்க அத மட்டும் கட் பண்ணி அப்படியே போட்டு அத ஒரு டெம்ப்ளேட்டா மாத்துறது இங்க வாங்க அடிக்க மாட்டேன் வாங்க அதெல்லாம் டெம்ப்ளேட் ஆனா அதுக்கு முன்னுக்கு என்ன நடந்தது பின்னுக்கு என்ன நடந்தது அவங்களும் சொல்லல நாங்களும் கேட்கல அவர் அந்த யோகா எல்லாம் நக்கல் பண்ணாமே வெகுளித்தனமா பண்ணின விஷயத்த நம்ம நக்கல் பண்ணிட்டோம் அப்படித்தான காட்டுனாங்க அவர் சீரியஸா இதை சொல்லிட்டு இருக்காரு அங்க சிங்க மாதிரி கட்சிச்ச மனுஷன் அவங்களோட அரசியல் லாபத்துக்காக அவரோட உடல்நிலை சரியில்லாத போது போகக்கூடாத இடங்கள்லாம் போக வச்சு அவரை பேச வச்சு அவரை தடுமாற வச்சு வாய் குளர வச்சு மீம்ஸ் கிரியேட்டருக்கோ ட்ரோல் மெட்டீரியலாகவும் மாறி அவர் அப்படி ஜோக்கராக மாற்றி மக்கள் முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டாங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டோட்டல் பாலிடிக்ஸ் தான் இல்லைங்க இதில் வந்து ரெண்டு பக்கமும் இருக்குது இப்போ அவர் வெளியே அவங்க ஃபேமிலி அரசியல் லாபத்துக்காக கொண்டு வந்ததுனால தான் அவர் ஒரு ஜோக்கராக காட்டி மீம் கிரியேட்டர்ஸ் எல்லாம் அப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்கிறீங்கல்ல அவர் வர வேணா உள்ளேயே இருக்கட்டும் அப்படின்னு உள்ளேயே வச்சுருந்தாலும் இந்த மீம் கிரியேட்டர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க ஏதோ செஞ்சிட்டாங்க விஜயகாந்த் ஏன் வீட்டை விட்டு வெளியே வர மாட்டேங்கிறார் ஏன் அவர் எந்த மேடை பேச்சிலும் கலந்து கொள்ள மாட்டேங்கிறார் இத்தனை மக்கள் என்ன முட்டாளா வந்து காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவருக்கு என்ன பிரச்சனை அவருக்கு என்ன நடந்தது விஜயகாந்த் இருக்கிறாரா இல்லையா வெளியா வந்தாலும் இதத்தான் பண்ண போறீங்க உள்ள இருந்தாலும் இதத்தான் பண்ண போறீங்க சோ நோ டிஃபரன்ஸ் எப்படி சொல்றதுனா இப்ப தேமுதிக அப்படின்ற ஒரு கட்சி இருக்கிறதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் விஜயகாந்த் அவர்கள் தான் தேமுதிகக்கு மக்கள் ஓட்டு போறதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் விஜயகாந்த் அவர்கள் தான் கட்சி ஆரம்பிச்ச கொஞ்ச நாளே எதிர்கட்சி தலைவரா வரக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு நபரா விஜயகாந்த் அவர்கள் கம்பீரமா இருக்கும் போது முதல்ல அவரோட கட்சியை காலி பண்ணும் அப்படின்னா அந்த தலைவரான விஜயகாந்த் அவரோட அந்த இமேஜை காலி பண்ணணும் ஒரு போர் நடக்குது அப்படின்னா அந்த போர்ல ராஜாவை கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னா அவ்வளவுதான் போர் முடிஞ்சு போச்சு ராஜாவே கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னா அப்ப கீழே இருக்கிற அனைத்து படங்களும் காலி இல்லை அந்த மாதிரி தான் சோ நல்லா கம்பீரமா நிக்கிற ஒரு கட்சியை காலி பண்ணணும் அந்த கட்சி தலைவரோட இமேஜை காலி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கட்சி காலினே பக்காவா பிளான் போட்டு அவரோட இமேஜை எப்படிலாம் டேமேஜ் பண்ண முடியுமோ அப்படியெல்லாம் டேமேஜ் பண்ணாங்க இந்த பத்திரிகைக்காரங்க இந்த மீம் கிரியேட்டர்ஸ் இந்த ட்ரோல் எல்லாருமே சேர்ந்து எப்பவுமே ஒரு அரசியல் தலைவருக்கும் சரி இவ்வளவு ஒரு பெரிய ஹீரோக்கும் சரி இந்த இமேஜ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அந்த இமேஜை உடைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் அந்த ஸ்லோ ஆயிட்டாரு விஜயகாந்த் அவர்கள் அரசியலில் வந்ததுக்கு அப்புறம் கலைஞர் அவர்களை எவ்வளோ எதிர்த்து பேசியிருக்கிறார் ஆனால் உண்மை என்னன்னா விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு கலைஞர் அவர்களும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஜெயலலிதா அவர்கள் ஆட்சியில் இருக்கும்போதே விஜயகாந்த் கலைஞர் அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாராட்டு விழா எடுத்து அவருக்கு தங்க பேனை வழங்கிய ஒரு விஜயகாந்த் அவர்கள் ஆனால் அரசியல் அப்படின்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் கலைஞர் அவர்களுக்கு எதிர்த்து நிறைய மடுக்கில் விஜயகாந்த் அவர்கள் பேசியிருக்கிறார் அப்படி பேசினாலும் கூட கலைஞர் அவர்கள் இறந்ததுக்கு அப்புறம் விஜயகாந்த் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ ஒன்று வெளியிட்டிருந்தார் அந்த வீடியோவை பார்க்கும்போது கலைஞர் அவர்கள் இறந்துட்டாங்க அதுக்காக விஜயகாந்த் அழுகிறாரு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தாண்டி விஜயகாந்த் அவர்களோட உடல்நிலை இப்படி இருக்குன்ற ஒரு வேதனை தான் எனக்கு அதிகமாக இருந்தது ஆளுநரங்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் அஞ்சு தடவையும் தன் சின்ன கட்டுக்கோப்பாக நடந்து அமெரிக்காவில் கூட என்ன எண்ணங்கள் நினைவுகளும் எல்லாம் கலைஞர்கிட்டதான் இருக்குங்க நானும் அவரும் ரொம்ப நல்லா அப்புறம் விஜய் விஜயம் பார் நீங்கள் சொல்லாமா 
வரண்டு கூப்பிடுறதுனால நீ ஆபத்து கொண்டு அவர் இப்ப பார்க்கும்போது ஏன் ரொம்ப வேதனையா இருக்குன்னா ஏன்னா உண்மையாகவே விஜயகாந்த் அவர்கள் தங்கமான ஒரு மனுஷன் இப்போது வடிவல் அவர்கள் அவரோட சினிமா வளர்ச்சிக்கு விஜயகாந்த் அவர்களும் ஒரு மிக முக்கிய காரணம் சின்ன கொண்டர் திரைப்படத்தில் கவுண்டமணி சந்தில் அவர்கள் இருக்கும்போது கூட அவங்கக்கிட்ட சண்டை போட்டு அறிவியல் பண்ணி வடிவேலுக்கு ஒரு முக்கியமான ரோலை வாங்கி கொடுத்தவர் விஜயகாந்த் அவர்கள் தான் அவர் சின்ன கவுண்டர் அந்த வாய்ப்பு இருந்தது அவர் தான் அவர் நாலு வேசி சட்டை எடுத்து கொடுத்தார் அந்த நன்றி மறக்கூடாதுல்ல அப்படி இருந்தும் கூட விஜயகாந்த் அவர்களை தன்னோட அரசியல் சுய லாபத்துக்காக வடிவேலு பல மேடுகளில் விஜயகாந்த் அவர்களை தப்பாக பேசியிருக்கிறார் ஒருத்தர் கேட்டாரு ஏங்க அவர் எதிர்த்து நிக்க போறேன்னு சொன்னீங்களே நிக்க போறீங்க ஒரு மேடையில ஏன்னாவே சரியா உன்னால நிக்க முடியலையே இந்த ஆளை போய் நான் ஏற்றுனா எனக்கு தாங்க கேவலம் அவருக்கு பேர் வச்சிருக்காங்க சொல்லக்கூடாது கேப்டனா கேப்டன் எது கேப்டன் எதுக்கா கேப்டன் என்ன தண்ணியை போட்டுக்கிட்டு போறது கேப்டனா தண்ணியில மிதக்கிற கப்பலை ஓட்டுறவனுக்கு பேர் தான்டா கேப்டனு என்னதான் வடிவேல் அவர்கள் விஜயகாந்த் அவர்களை அரசியல் கேம் புரியலங்க இந்த சிரிச்சிட்டு இருந்தாரு நம்ம திருமாவளவன் ஐயா விஜயகாந்த் அவரை புகழ்ந்து பேசும்போது அவருக்கு பக்கத்துல இருந்து சிரிச்ச ஒரு வீடியோவையும் பார்த்தேன் இப்ப இந்த மேடையில் உட்காந்துருக்காரு வடிவேல் அவரை எதிர்த்து பேசும்போது அதுக்கும் சிரிக்கிறாரு இதுல யார் உண்மையா இருக்கா யாரு பொய்யா இருக்காங்கன்னு ஒன்றுமா விளங்கல ஆனா வடிவேல் சார் வந்து ஒரு நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஒரு காமெடியானா ஜெயிச்சிட்டீங்க ஆக்டரா ஜெயிச்சிட்டீங்க மனுஷனா தோத்து போயிட்டீங்க கேவலமான வரம் ஆயிடுச்சு இல்ல நான் அதை அதுக்கு சொல்லல இப்ப நீங்க கேட்ட ஒரு கேள்விக்கு பதில் அவருக்கு பேர் வச்சிருக்காங்க கேப்டனா இந்நேரமும் தண்ணியா போடுறவன் கேப்டனா கப்பல்ல இருக்கிறவன் தான் கேப்டன் அப்படின்னு சொன்னீங்கல்ல உங்க மூஞ்சில சாணிய கரைச்சி போட்ட மாதிரி அவர் இறந்த வீடியோவை பாருங்களேன் விஜயகாந்த் காலமானார்னு சொல்கிற வீடியோ டைட்டில் வந்து ஒன்று ரெண்டு தான் வரும் கேப்டன் போயிட்டாரு கேப்டன் கேப்டன் கேப்டன்னு கேப்டன் தான் நீங்கள் கேட்டீங்கல்ல இவருக்கு யாருங்க கேப்டன் பேர் வச்சது நாங்கள் தான் வச்சோம் இப்போ அந்த வீடியோவை பாருங்களேன் கேப்டன்னா அவர் தாங்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு உங்கள் எல்லாரோடையும் கம்பேர் பண்ணும்போது அவர் செஞ்சதுக்கு கேப்டனுங்கிற பேர் சரி தான் தப்பா பேசியிருந்தும் கூட ஒரு மேடையிலையும் விஜயகாந்த் அவர்கள் வடிவேலு பத்தி தப்பா பேசினதே இல்லை அதுக்கு மாறா ஏ வடிவேலு நடிக்க சொல்லுங்கப்பா இப்ப வர காமெடி எல்லாம் காமெடி அந்த அளவுக்கு நல்லாவே இல்லை வடிவேலு கொஞ்சம் நடிக்க சொல்லி அவன் காமெடி தான் சிரிப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னவர் தான் விஜயகாந்த் அவர்கள் விஜய் வீட்டுக்கிட்ட போயிட்டு இருக்க வந்து இடிக்கிறாரு சுப்ராஜ் இடிக்கிறாங்க இடிக்கிறாங்க வடிவேல் நடிக்க சொல்கிறா ரெண்டு மூணு வருஷம் ஜெண்ட பொருள் ஏ ஆளை வச்சு அடிக்கிறதுக்காக நான் கேட்டேன் இல்லைடா அவன் அவன் காமெடி தான் நல்லா இருக்கு நடிக்க சொல்லு நான் இதை போய் சொல்லட்டுமா கேட்டேன் நான் போகிறதில்ல இதை சொல்கிறதுக்காக போட்டு போனேன் போய் சொல்லுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கிளம்பு சொல்லிட்டு போனார் நான் நேராக போகிறேன் வடிவேல் கிட்ட வடிவேல் என்ன அண்ணா இல்லை நான் வந்திருக்கேன்னு கேட்டாப்பில்ல வடிவேல் ஒன்றும் கவலைப்படாத பயப்படாத அண்ணன் கேப்டன் சொன்னார் உன்னை நடிக்க சொல்லி இந்த இப்போ தான் இடிச்சிட்டு போகிறாரு உன்னை நடிக்க ஆ அண்ணன் கேப்டன் சொன்னாரா சொன்னாரான்னு சொல்கிறாப்பில்ல ஏன் அவரோட ஃப்ரெண்டு தியாகு அவருமே விஜயகாந்த்க்கு எதிராக பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒரு கட்சியில் சேர்ந்துட்டு விஜயகாந்த் அவர்களை தவறாக பேசியிருக்கிறார் அப்போ கூட அரசியல்னு வந்துட்டால் ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் அப்படி தான்ப்பா பேசுவாங்க விடுப்பா என்ன இருந்தாலும் என் ஃப்ரெண்டு தானே அப்படின்னு தியாகுக்கு சப்போர்ட் பண்ணவர் தான் விஜயகாந்த் விஜயகாந்த் தானே உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு அவளை திட்டு திட்டு திட்டினா அம்மாவை காவலை திட்டினா அவனை அதெல்லாம் போய் கேட்டிருக்காங்க போய் உங்களுக்கு கண்ணா இருந்தால் திட்டுறாருங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு யா ஒரு கட்சின்னு அப்படி தான் பேசணும் நீ வேற ஒரே ஒரு தப்பு தான் 
விஜயகாந்த் அவர்கள் அவரோட வாழ்க்கையில் செய்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரே ஒரு தவறு அவரோட நண்பரான ராவுத்தர் அவர்களை பிரிஞ்சது ஏன்னா விஜயகாந்த் அவர்கள் மதுரையிலேருந்து சென்னைக்கு வந்து அவரோட ஆரம்ப காலத்திலேருந்து விஜயகாந்த் அவர்களுக்காகவே வாழ்ந்து விஜயகாந்த் அவர்கள் கூடவே கஷ்டப்பட்டு விஜயகாந்த் அவரோட முன்னேற்றத்துக்காகவே உழைச்சி எங்க தனக்கு கல்யாணம்னா தனக்கு வர பொண்டாட்டி இல்ல தனக்கு வர குடும்பம் வந்துட்டு விஜயகாந்த் கிட்ட இருந்து நம்மள பிரிச்சிருமோ அப்படின்னு விஜயகாந்த் அவர்களுக்காகவே திருமணம் செஞ்சு தனக்குன்னு ஒரு குடும்பத்தை கூட அமைச்சுக்காம விஜயகாந்த் அவரோட நலனுக்காக மட்டுமே வாழ்ந்தவர் தான் இப்ராஹிம் ராவத் அவர்கள் அவரை தன்னோட குடும்பம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பிரிஞ்சது தான் விஜயகாந்த் அவர்கள் செய்த ஒரு மிகப்பெரிய தவறு ஆனால் இதில் என்ன ஒரு ஹைலைட்னா ஒரு பிரபலமான நடிகையை கல்யாணம் பண்ணிக்க இருந்த விஜயகாந்த் அவரோட மைண்டை மாற்றி இல்லை இல்லை இதெல்லாம் எதிர்காலத்துக்கு சரிபட்டு வராது அப்படின்னு சொல்லி பிரேமலதா அவங்கள பார்த்து விஜயகாந்துக்கும் பிரேமலதா அவர்களுக்கும் திருமணம் செய்து வைத்தது இப்ராஹிம் ராவத்தர் தான் விஜயகாந்த் அவர்கள் அந்த தவறை மட்டும் செய்யாமல் இப்ராஹிம் ராவத்தரை மட்டும் பிரியாமல் இருந்திருந்தாரு அப்படின்னா இந்நேரம் விஜயகாந்த் அவர்கள் செய்யும் என்னதான் ஆயிரம் நல்லது பண்ணாலும் அவங்க வாழ்க்கையில் செய்கிற ஒரே ஒரு தவறு அவங்களோட வாழ்க்கையை எப்படிலாம் மாற்றும் அப்படின்றதுக்கு விஜயகாந்த் அவர்கள் உதாரணம் விஜயகாந்த் அவர்கள் கட்டி காத்த அந்த கோட்டை இமேஜ் எல்லாமே அவரோட கண்ணு முன்னாடியே சரிஞ்சிட்டே வருது அவருக்கு நல்லா தெரியுது தான் கண்ணு முன்னாடி இதெல்லாம் நடக்குது ஆனால் அவரால் எதுவுமே பண்ண முடியல இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் ரொம்ப ஆணித்தனமாக சொல்லணும் அப்படின்னா விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை அவர் வந்து உடல்நிலை பின்னடைவாக இருக்குது அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் அவரை தயவு செஞ்சு வெளில கூப்பிட்டு வரமா நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே வைங்க எங்களுக்கு ஒரு கற்பனை இருக்கும் நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு கற்பனையாக வாழ்ந்துட்டு போகிறோம் ஆமாம் விஜயகாந்த் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் வந்துட்டு வீட்டில் இருக்கிறாரு உயிரோடு இருக்கிறாரு நல்லா இருக்கிறாரு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறாரு நாங்கள் வாழ்ந்துக்கிறோம் அவர் வந்து இந்த அரசியல் லாபத்துக்காக அந்த மக்கள் முன்னாடி பாருங்கள் இன்னமும் இருக்கிறாரு இன்னமும் இந்த கட்சி இருக்குன்றதுக்காக அவர் கொண்டு வந்து காமிச்சு காமிச்சு அவர் இந்த நிலமையில் காமிச்சு எங்களை கஷ்டப்படுத்தாதீங்க ஏன்னா விஜயகாந்த் அவர்களை இப்படி பார்த்த உடனே டைரக்டர் பாண்டியராஜ் வந்துட்டு ஒரு ட்வீட் ஒன்று போட்டிருந்தார் அதாவது கேப்டன் திரு விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு இப்பொழுது சரியான ஓய்வு தேவை அவர் பூர்ண குணம் அடையும் வரை அவரை இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படுத்தாதீங்க ப்ளீஸ் பிடித்த ஒரு நல்ல மனிதரை இப்படி பார்க்க ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது இப்படி பாண்டியராஜ் வந்து பதிவு போட்ட உடனே பிரேமலத்தை உடனே ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி நீங்கள் எதோ பதிவு போடணும்னு போடாதீங்க இது ஒன்றும் சினிமா கிடையாது கட்சி அவர் எப்படி பார்த்தோம்னு எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் அவரை பார்த்துக்கிட்ட லட்சணம் தான் ஊருக்கே தெரியுது ராவுத்தர்லாம் இருந்திருந்தால் அந்த நிலமா இருக்கும் வந்திருக்குமா ஆனால் ஒன்றுங்க விஜயகாந்த் அவர்கள் மாதிரி கொடைவள்ளல் கொண்டு நேர்மையான வெள்ளந்தியான ஒரு கோபக்கார மனுஷர்லாம் இனிமேல் பார்க்கவே முடியாது ஒருவேளை இனி வரும் காலங்களில் விஜயகாந்த் அவர்கள் மாதிரி மனம் கொண்ட யாராவது ஒருத்தர் பிறக்கலாம் ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் விஜயகாந்த் அவர்கள் ஒருத்தர் மட்டும்தான் விஜயகாந்த் மடக்கிருந்து பார்க்குறாங்க மடக்குங்க நிலையில் நான் என்ன சொல்கிறேன் எதுல மடம் உச்ச ஆக்கிரமிப்பு நில உச்ச வரம்பு நிலத்தை எடுத்துக்க என்ன ஏக்கர நீ எடுத்துக்க மக்கள் கொடுத்தது எடுத்து எடுத்துட்டு போய் எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு எனக்குன்னு ஒரு ஏதோ ஒரு இடம் கொடுப்பீங்களா அது இருக்கும்ல என் மனைவிக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்குன்னு உங்க சட்டத்துல இடம் இருக்கும்ல என் பிள்ளைக்குன்னு இத்தனை இருக்கணும் இருக்குல்ல அது கிடைச்சா எனக்கு போதும் இந்த எவ்வளவு பேர் இருக்க இந்த நாலு பேர் வந்தா ஒரு நேரம் சோறு போட மாட்டீங்க அதுலயே நம்மளுக்கு போதும் முடிஞ்சிடும் இத்தனை வரை வீட்டுக்கு நான் போயிட்டு வரக்குள்ள முடிச்சிட்டேன் என்னையா காசு 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 பணம் படப்புவாங்கயா நீங்களும் உங்க காசு என்னையா கோடி கோடியா சேர்த்து வச்சு எங்கயா கொண்டு போக போறீங்க செத்தா கூட அருணா கூடிய அத்து விட்டுட்டு தான் உள்ளத்தி கொண்டு போய் போதைக்கிறான் காசு கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது நல்லா இருந்தது வீடியோ நல்லா இருந்தது பட் தெரியல பல வீடியோக்கு கன்க்ளூஷன் பேசுவோம் இதுக்கு என்னத்த கன்க்ளூஷன் பேசுறது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பேசியிருந்தாலாவது அவர் குணம் அடையட்டும்னு சொல்லியிருக்கலாம் இப்போ எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இனி தெரியல இந்த வீடியோ எப்படி முடிக்கிறேன்னு தெரியல உங்களை அடுத்த வீடியோ வந்து சந்திக்கிறேன்